Vi er på dag to, søndag. I dag er det strålende vær. Det er flatt hav, blå himmel, sol. Vi skal dra skikkelig langt utover. I dag blir det å prøve etter hvitskate, kveite, hårkjæring, hva som enn måtte finne seg der ute. Langt å kjøre, kort tid å fiske, men vi skal gi det et forsøk. Heng med! Ja, det er langt altså! Ja, langt da! Da er vi framme. Da har vi akkurat kommet i gang og fått slått på utstyret. Vi har plassert oss på en veldig spennende plass. Nå gjelder det bare å kjøre over med ekkoloddet og få bekreftet at dybden er det kartet viser, og at den kanten vi ser etter er der kartet viser. Og når vi har gjort det, så ankrer vi opp og så slipper vi gangen av den. Hårskjæring, take one! Ta den på første ut også. Alt annet enn pegg og egg ocean. Da er Kristian på vei ned. Han kjører samme opplegg som meg. Ferdigrigget hårkjæringstakkel fra kampen. Og Kristian, hva er det som henger igjen her? Musta. 16-0. Den er kvess og fin. Så får vi se da om vi klarer å kroke noe med dette her der nede. Vi ligger på snaue 700 meter, tenker jeg. Det er litt rann opp igjen uten kroning. På vei ned. Hvor mange meter har vi igjen? Det er nok 600 meter igjen. Hvor mange meter har du sluppet? Rundt 50-200, tenker jeg. Bare 600 igjen. Og det som er gøy, det er at scenen går rett ned. Vi ligger stille, og snøret går rett ned. Det er ingen avdrift, ingen strøm. Da er det Fredrik som skal ut som tredje mann. Kan du løfte opp det greiene der litt, og fortelle hva du har der? Dette her er god fermentert selsfekk. Ligger ni måneder på bøtte, og så putter jeg inn i en strømpe for brannskadde. Og det der har du fått fisk på før? For den som måtte tvile. Det blir nok et fint sånt oljespor på vei ned, tror jeg. Det var målet det da. Fantastisk lys her ute nå. Lite slør foran sola akkurat nå. Dette er greit, Fredrik. Og helt havblekk. Så det er godkjent. Kristian, hva er det som skjer nå? Hæ? Jeg løftet litt på hånden der. Slapp fint ned igjen, lå til å legge litt. Så begynte det å tikke litt. Selv når ikke knaren var helt inne, så hørte det gå. Så dette kan bli spennende. Men det kan være skatt da, da må du få legge litt. Gå litt, legge litt. Og kanskje gå en gang til, legge, og neste gang det går, game over. Da er det opp. 
Det er så stille her at vi kan høre småpråting her borte i båten til Morten og Emil Rudd. De er også her, Team Offshore Hunter. Han har med seg Steven Dahle i båten. Skal vi ta en liten sveivings og se? Prøv å se. Jeg kjenner jeg gnisser mot noe. Her ser vi skjermen. Fra venstre her så er det fra angbyttet mitt. Takler du på vei opp. Og så er det nedsleppet mitt her. Og så ser vi Kristian som er på vei opp. Jeg har nå passert 500 meter borti hjørnet her. Kombi C fra Simrad Maritim. 38 kg. Dette er seriøst nerdestoff, men utrolig gøy. Hvor mye futt det er i den giveren. Sammen med S5100-modul fra Simrad. Her blir det ingen. Pause i sveivingen, men den skal rett inn. Det er kul melkesyre. 200 meter igjen. Cirka 700 meter dyp. De gærne har det godt. Moro kom til Skagerak og sveive litt. Ja, vi må satse litt. Det kjennes utrolig lett ut, så spørsmålet om vi i hele tatt er noe her. Men det er vel bare et hode og uthult innmatt som du har det. Ja, jeg tipper det. Skal vi se her. Du! Får jeg bli halvann her nå? Ja, det man kan kalle skrap. Ja, hva har skjedd? Vi skulle sjekke agn. Så oppdager vi at mulig at jeg og Fredrik har fått taklet i hverandre. Så vi begynte å søve opp begge to. Og etter hvert så ble det jævlig tungt på stanga mi. Bom, stopp! Mens Fredrik han fortsetter å sveive, så det er ikke selspekkpølse hans jeg drar på. Det er en annen pølse. Det er noe annet. Så akkurat hva dette her er, men det vet jeg ikke, men det er i hvert fall ulikt alt annet jeg har vært borti i Skagerak. Så da tror jeg vi står på enten kveite eller åkjæring, og siden det ikke raser ut, så... Ja, jeg tror det er ganske god odds for åkjæring. Smør og smør tomodighet, ja. Det kan se ut som, nå har jeg 8 kilo brems på snelle, og nå drar den ut, så... Dette er ikke noe småfisk. Her ser dere en mann som ikke er så høy i hatten lenger. Dette var varmt og tungt, så... Ja, hva skal vi si? Stillingskrig! Vi har hatt... Det er et par ganger hvor vi har fått sveivet inn litt sen, og så er det fullt av noen minutter med stillingskrig før det kommer et lite nøkk, og så ser vi muligheten til å sveive igjen. Gå på lavgir. Denne mannen er snart knekt, og vi har nok knapt kommet 50 meter opp fra bånden antageligvis. Så dette kan bli interessant. Ja, vi har vel snart nærmet oss konklusjonen at det kan være et avbruk vi driver å løfte på. Så nå har vi ikke så mye å få ut av utstyret vi har, så nå prøver vi å rett og slett kjøre litt med båten, så må vi se hva som ryker først. Tror du at det er løsningen, Eng? Ser du, Atle? Nå er det stopp igjen. 
выходные я лял. Не такого пути слабого пользователя. Не знаю, где хоп он. А ну, мало, это партия Мервел, на старт. Я только хоп он. Vi har fått opp 40-50 meter og drevet 300 meter. Ja. Snøret står rett ned. Ja. Det er ikke 15 kilo brems, så det holder ikke, så jeg må stå med tommeren på polen. Åh, der kom, der gikk det. Der var det. Ja. Det måtte gi til slutt. Spørsmålet er, hvis toppshotten din sitter der ennå, så kan folk også legge seg vegen om at de trenger mer enn 0,28 til å fiske i talskassen. Da kan de, ja, ta seg en bolle. Ja. Ja, ja. Da er vi oppe. FK-knuten, den holdt. Det har ryket mellom toppshotten og selve taklet. Så, ja, kan ha vært tau, kan ha vært en stor fisk. Det får vi aldri vite. Sliten mann. Sånn, da er vi i ferd med å pakke sammen. Langsund Fiskefestival går mot slutten for oss. Nå er det hjemreisa som gjelder. Vi har hatt en kjempefin helg, og det er ikke ofte at vi får muligheten til å være så langt ut i Skagerak under sånne forhold. Så den fristelsen var for stor, selv om vi da ikke fikk belønningen vi hadde håpet på for den innsatsen. Men alt i alt, som vanlig, er kjempefint fin helg under Langesund Fiskefestival. Vi kommer tilbake igjen til neste år. Takk for oss.